bomba na Ferrari nesta manhã de terça-feira. Eu já tinha um vídeo gravado, mas vou ter que passar esse aqui na frente, porque é uma notícia realmente bombástica. Vi lá no Blog F1, se eu não me engano, no Twitter, a matéria original do Gazeta dello Sport da Itália. E a notícia é a seguinte, conforme você viu na capa, Matia Binotto fora da Ferrari. Não está sendo tratado como rumor pelo Gazeta dello Sport. Eu acho que eu vou colocar no título rumor, se eu não ver alguma confirmação da Ferrari nesse meio tempo, mas a princípio nós temos Matia Binotto fora com decisão do presidente John Elkan. Frederic Vassor seria o substituto. Vassor é o chefe da Alfa Romeo hoje, Alfa Romeo Sauber, ele estaria indo para a Ferrari. Então o que está acontecendo aqui de acordo com a matéria? Nós temos uma Ferrari que está um pouco insatisfeita com o Binotto por conta dos resultados desde 2019. A Ferrari estava com o planejamento de brigar por título nos próximos anos e esses próximos anos eu estou falando desde 2018, então a equipe ficou no quase 17-18, mas como teve a mesma performance do Maurizio Arrivabene, em que a equipe começava disputando o título e depois na segunda parte perdia muito espaço, o Matia Binotto está sendo colocado de lado, provavelmente vai voltar ao esquema dos motores, que é onde ele é especialista. Dito isso, nós temos que lembrar que a Ferrari contratou o Binotto para fazer uma reformulação, e ele tem feito isso. Ele colocou a Ferrari para mudar alguma logística, estrutura, também mudar algumas coisas internamente, e tudo isso visando esse regulamento de 22, 23 até 25, para ver se a Ferrari volta aos títulos, coisa que não consegue desde 2007 com o piloto e 2008 com construtores. O resultado não teria sido satisfatório, mas existe o agravante do Leclerc. Leclerc estaria muito insatisfeito porque a equipe comete muitos erros primários. E Binotto parece muito passivo nisso tudo. Parece que ele está sempre passando a mão na cabeça da equipe por erros grotescos, erros que são absurdos. Nós vimos até inclusive no Brasil a questão do pneu intermediário, todo mundo lembra né? agora na sprint, na classificação, melhor dizendo, na sexta-feira o Leclerc com o pneu intermediário, enquanto todo mundo já estava com o pneu de pista seca. Tudo isso é um pacote. Por mais que Binotto esteja fazendo uma reformulação que parece que vai gerar frutos para a Ferrari a partir do ano que vem, a equipe não quis manter o seu comandante. É uma notícia grande, temos que ver quem vai para a Alfa Romeo, até porque a Alfa, a partir de 2024, vai ter a questão da Audi, né? não vai se chamar Audi, mas a Sauber, não a Alfa Romeo, a Sauber vai passar até a parceria com a Audi, tem que ver quem que vai entrar no lugar do Frederic Fassur para comandar esse projeto em definitivo, de forma integral. Agora, o que, que eu acho disso tudo? Eu quero saber, obviamente, a sua opinião nos comentários, porque é grande essa notícia. O que, que eu acho disso tudo? Eu não trocaria o Binotto, pelo menos não agora. Mas isso é muito subjetivo. Se você tiver uma pessoa à altura, o Frederic Fassor, por exemplo, é um cara já das corridas, já tem experiência em equipes de outras ligas, é um cara que já sabe gerenciar uma equipe, eu acredito que nós podemos ter sim uma Ferrari com a base estabelecida do Binotto, dando passos largos rumo a um título até 2025, que é o prazo que o próprio John Elkan deu, não sei se você lembra, nós comentamos aqui recentemente, o John Elkan deu esse prazo para a Ferrari disputar título, só que o Leclerc falou que não, ele quer um carro para disputar título em 23. Ou seja, a própria Ferrari está batendo cabeça sobre o que, que eles querem, sobre qual o objetivo. Se o Frederic Vassour vai ser o cara para poder levar a Ferrari aos títulos, aproveitar essa base do Binotto, toda essa reestruturação que está tendo na equipe, seria muito legal ver a Ferrari disputando até a última corrida. É claro, ganhar título depende também do que, que eles vão fazer, dos seus pilotos, da Mercedes, da Red Bull, porque nós temos equipes concorrentes, a Ferrari não é a única. Mas mudar agora me parece um pouco arriscado, porque você já tem um trabalho em andamento, uma visão em andamento, a visão do Binotto internamente eu acho que é muito boa, o que falta para ele é o pulso para poder tomar decisões mais uh, fortes contra a sua equipe de estratégia, como demitir o chefe de estratégia que até o momento eu não vi notícia falando desse cara. Será que ele ainda vai continuar lá desde 2015 e 2016 só fazendo besteira e ele vai continuar lá? Esse é o tipo de coisa que eu pergunto a Ferrari. 
você vai demitir chefe de equipe, mas não vai demitir o cara que toma as decisões mais esdrúxulas possíveis e você mantém ele lá. Então não adianta muita coisa, você precisa demitir também o cara da estratégia, que pelo visto é muito protegido lá dentro, deve ter um álibi muito grande, deve ser irmão ou muito amigo do presidente da Ferrari para não ser demitido de forma alguma. Então é um movimento inesperado e ao mesmo tempo esperado, é uma coisa né, que não surpreende, mas é uma bomba por o paddock. Lembrando, no Gazeta de Lo Sport não está como rumor, está como sendo afirmativo. É uma troca que vai acontecer já em janeiro, não é um rumor. Eu vou colocar como rumor se eu não ver nenhuma outra confirmação por parte da Ferrari nesse meio tempo até a postagem do vídeo, mas estamos falando de uma bomba no paddock. Quero saber a sua opinião, obviamente, afinal isso mexe com a Ferrari, Leclerc teria impacto nisso, Leclerc teria uma força muito grande, até porque ele recebeu o maior contrato da história da Ferrari, é um piloto que a Ferrari aposta muito, eles veem o Leclerc como futuro campeão, não sei como isso afeta o Carlos Sainz, já que ele foi contratado pelo Binotto, pode ser que o Sainz não tenha um futuro tão longo assim na equipe, por conta disso a Ferrari pode tentar uma contratação, existem alguns rumores de que a Mercedes ou a Red Bull já estariam de olho no Leclerc também, mas eu acho muito difícil ele sair da Ferrari para ir para uma dessas duas equipes, mas enfim, estamos falando de pontos importantíssimos de bombas verdadeiras no paddock neste exato momento. É o que vai mudar o rumo da Ferrari? Não sei, mas eu quero saber de você. E aí, Binotto tinha que sair mesmo? Você acha o Vassour um excelente substituto ou você acha que deveria ser outro? Se outro, qual seria? Estão falando também em Andrea Seidel numa possível mudança de rumos da Ferrari, mas o Frederic Vassour já seria o escolhido. E aí? O que, que você acha melhor? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Lembrando que eu não estou em casa, estou gravando do áudio do meu celular, então o áudio não vai sair da melhor forma possível e mais tarde nós já temos um vídeo programado. Tivemos também vídeos postados ontem sobre a análise do, da treta da Red Bull, análise do acidente do Verstappen com o Hamilton e lá você pode deixar a sua opinião também para não perder nada. Então é isso, muito obrigado a todos vocês, não esqueça de comentar, deixar a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou!